여러분 안녕하세요. 오늘은 칠과 여행과 방문 마지막 시간입니다. 그동안 공부한 어휘와 표현, 문법을 가지고 오늘은 듣기 그리고 읽기를 연습하겠습니다. 그럼 오늘 수업을 시작해 볼까요? 먼저 그동안 공부한 표현을 복습하겠습니다. 대화 1에서는 우리가 여행에서 하는 일에 대해 공부했죠. 한국말로 어떻게 말해요? 유적지를 방문하다. 영화 촬영지를 방문하다. 또는 드라마 촬영지를 방문하다. 콘서트장에 가다. 공연장에 가다. 기념 촬영을 하다. 차를 빌리다. 자전거를 빌리다. 선생님이 차를 빌려주는 렌트카 회사 광고를 하나 준비했어요. 같이 볼까요? 오늘 힘들었지? 데리러 갈까? 지금 소카 앱을 다운로드 하세요. 짧은 광고지만 앱을 통해 쉽게 차를 빌릴 수 있어요. 라는 정보를 알려주죠. 다음, 서울의 야경. 야경을 보다. 해도지를 보다. 물건을 싸게 사다, 싸게 구입하다. 축제에 참가하다, 행사에 참가하다. 김치가 정말 맛있어 보이네요. 해양 스포츠를 즐기다. 이제 대화 2에서 배운 표현을 복습하겠습니다. 대화 2에서는 여행 준비에 대해 공부했죠. 먼저 무엇을 해요? 계획을 세우다. 여권을 준비하다. 비자를 받다. 숙소를 예약하다. 비행기표를 사다. 기차표를 사다. 버스표를 사다. 가방을 싸다. 짐을 싸다. 그리고 환전을 하다. 여러분 공부한 표현 모두 기억하고 있지요? 이제 듣기 문제를 풀어보겠습니다. 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 O, 다르면 X에 표시하세요. 여러분 잘 들어보세요. 준비 시작! 유키씨, 여행은 잘 갔다 왔어요? 네, 바다도 깨끗하고 사람들도 친절해서 아주 기분 좋게 잘 다녀왔어요. 바다에서 수영도 했어요? 감기에 걸려서 수영은 못했어요. 하지만 아침에 해돋이도 보고 바닷가를 산책했어요. 근처 식당에 가서 생선회도 먹고 정말 즐거웠어요. 여러분 잘 들었어요? 1번 여자는 바다에서 수영을 했어요? 못했어요? 못했어요. 2번 여자는 식당에서 생선회를 먹었어요. 맞아요? 틀려요? 맞아요. 대화 내용을 볼까요? 유키씨, 여행은 잘 갔다 왔어요? 네, 바다도 깨끗하고 사람들도 친절해서 아주 기분 좋게 즐겁게 잘 다녀왔어요. 바다에서 수영도 했어요? 여러분, 유키씨가 수영을 했어요? 감기에 걸려서 수영은 못했어요. 그래서 1번은 틀렸죠. 하지만 아침에 해돋이도 보고 바닷가를 산책했어요. 근처 식당에 가서 생선회도 먹고 정말 즐거웠어요. 여자는 식당에서 생선회를 먹었습니다. 여러분 생선회가 무슨 음식인지 알아요? 네, 싱싱한 생선을 회를 떠서 먹는 요리이죠. 다음, 2번, 남자는 무엇을 준비해야 해요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 모두 고르세요. 여러분, 잘 들어보세요. 준비, 시작! 다음 주에 한국에 여행을 가는데 뭘 가져가야 해요? 요즘은 한국도 날씨가 더우니까 갈아입을 옷을 많이 가져가세요. 비도 자주 오니까 
우산도 꼭 가져가고요. 한국 돈도 가져가야 해요? 네. 가게에서 달러를 쓸수 없으니까 환전을 해서 한국 돈을 가져가세요. 잘 들었어요. 몇 번이 답이에요? 정답은 1번 그리고 2번. 네, 대화를 보면서 확인해 볼까요? 다음 주에 한국에 여행을 가는데 뭘 가져가야 해요? 남자가 물어보고 있어요. 여자가 대답합니다. 요즘은 한국도 날씨가 더우니까 갈아입을 옷을 많이 가져가세요. 날씨가 더워요. 그래서 따뜻한 옷은 필요 없어요. 준비하지 않아도 돼요. 대신 갈아입을 옷을 많이 가져가세요. 그리고 비도 자주 오니까 우산도 꼭 가져가고요. 무엇을 가져가야 해요? 우산을 가져가야 해요. 한국 돈도 가져가야 해요? 네, 가게에서 달러를 쓸수 없으니까 환전을 해서 한국 돈을 가져가세요. 그래서 남자가 준비해야 할 것은 환전 그리고 우산입니다. 여러분 맞았어요? 3번 여자가 추천한 여행지에서는 무엇을 할수 있어요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 모두 고르세요. 3번 문제도 모두 고르는 문제입니다. 잘 들어보세요. 준비 시작! 겨울에 한국에 여행을 가려고 해요. 어디에 가면 좋아요? 강원도에 가보세요. 스키를 탈 수도 있고 눈축제나 얼음낚시축제에 참가할 수도 있어요. 한국은 겨울에 눈이 많이 와요? 네, 많이 와요. 특히 강원도는 눈이 많이 와서 겨울에 경치가 정말 멋있어요. 그래요? 저도 강원도에 가보고 싶어요. 여러분, 잘 들었어요? 정답은 몇 번이에요? 1번 그리고 2번입니다. 대화 내용을 볼까요? 겨울에 한국에 여행을 가려고 해요. 어디에 가면 좋아요? 강원도에 가보세요. 강원도는 한국에 있는 지역 이름이에요. 스키를 탈 수도 있고 1번 뭐하고 있어요? 스키를 타고 있어요. 그래서 1번은 정답입니다. 또 눈축제나 얼음낚시 축제에 참가할 수도 있어요. 2번 그림이 얼음낚시를 하는 그림이에요. 얼음낚시는 이렇게 얼음을 깨고 그 속에 낚시줄을 넣어서 물고기를 잡는 낚시를 말해요. 한국은 겨울에 눈이 많이 와요. 네, 많이 와요. 특히 강원도는 눈이 많이 와서 겨울에 경치가 정말 멋있어요. 그래요? 저도 강원도에 가보고 싶어요. 여러분 모두 맞았어요? 읽기 문제를 풀기 전에 새로운 어휘와 표현을 몇개더 공부해 보겠습니다. 표현은 좀 많은데 이미 다 공부한 내용들이니까 걱정하지 마세요. 추천하다. 여러분 모두 알죠? 유행하다. 이것도 공부했어요. 운전, 운전하다. 운전을 하기 위해 운전면허증이 필요하죠. 학생증, 그리고 콘서트장이나 공연장 등 어떤 장소에 들어갈 때 내는 돈을 입장료라고 해요. 할인, 평소보다 싸요. 할인, 가져가다. 스킬을 타다, 마음에 들다, 안내책자, 도움이 되다, 덕분에, 어머니 덕분에, 아버지 덕분에, 선생님 덕분에, 지난달, 사용하다, 직접, 직접의 반대말은 간접이에요. 떡, 생선회, 돈 대신 사용할 수 있는 신용카드, 얼음. 단어가 몇개더 있어요. 인심이 좋다. 한국 사람들은 인심이 좋아요. 카자흐스탄 사람들은 인심이 좋아요. 관광지. 올려놓다. 
책상 위에 책을 올려놓다. 외국인. 선생님도 카자흐스탄에서 외국인이죠. 다음. 여행지. 여행 가는 곳. 여행 가는 장소. 변하다. 여러. 여러 가지. 여러 분. 여러 음식. 여러 나라. 여러분 이제 읽기 문제를 풀어볼까요? 읽기 문제 1번입니다. 다음을 잘 읽고 질문에 답하세요. 선생님이 먼저 읽어볼게요. 외국인이 한국 여행에서 많이 하는 일은? 즐거운 시간을 보낸 여행지는? 한국을 방문한 외국인이 가장 많이 하는 것은 쇼핑이고 다음으로 맛있는 음식을 먹는 것입니다. 여행지로 가장 인기가 있는 곳은 명동이고 동대문시장, 고궁, 남산과 남산서울타워도 있습니다. 문제를 풀어볼까요? 1번 한국을 방문한 외국인 10명 중 7명이 한 일은 뭐예요? 10명 중 7명 몇 퍼센트일까요? 네, 70%죠. 여기 보니까 70% 쇼핑을 하다. 정답은 쇼핑입니다. 다른 것도 볼까요? 46%는 한국 음식을 먹다. 14%는 고궁, 유적지를 방문하다. 12%는 자연, 경치를 보다. 그리고 12% 갔네요. 시내 관광을 하다. 다음 2번 문제 외국인에게 가장 인기가 있는 여행지는 어디예요? 그래프에는 안 나왔지만 여기 보니까 여행지로 가장 인기가 있는 곳은 어디예요? 명동이고 정답은 명동입니다. 여러분 모두 알겠어요? 2번 다음을 잘 읽고 읽은 내용과 같으면 O, 다르면 X에 표시하세요. 선생님이 먼저 읽을게요. 한국의 여행 문화가 변하고 있습니다. 요즘은 복잡하고 유명한 여행지도 인기가 있지만 조용하고 새로운 여행지에도 많이 갑니다. 그리고 새로운 것을 보고 새로운 음식을 먹는 것을 즐깁니다. 또한 번에 여러 곳을 구경하는 것보다 한 곳을 천천히 구경하는 것을 좋아합니다. 그래서 걷거나 자전거를 타고 여행하는 사람들도 전보다 많습니다. 여행을 가서 하는 일도 변하고 있습니다. 해양 스포츠를 즐기거나 캠핑을 하러 가는 사람들도 많습니다. 문제를 풀어볼까요? 1번 요즘은 조용하고 새로운 여행지가 인기가 많아요. 맞아요? 한번 볼까요? 요즘은 복잡하고 유명한 여행지도 인기가 있지만 복잡하고 유명한 여행지도 여전히 인기가 있어요. 하지만 조용하고 새로운 여행지에도 많이 갑니다. 그래서 1번은 맞아요? 틀려요? 맞아요. 2번, 요즘 사람들은 한 번에 여러 여행지를 구경하는 것을 좋아해요. 또, 한 번에 여러 곳을 구경하는 것 보다 어떤 것을 더 좋아해요? 한 곳을 천천히 구경하는 것을 좋아합니다. 그래서 2번은 틀렸습니다. 3번, 오래전부터 해양 스포츠와 캠핑은 인기가 있었어요. 그래요? 여기 보니까 여행을 가서 하는 일도 변하고 있습니다. 옛날과 달라졌어요. 요즘은 해양 스포츠를 즐기거나 캠핑을 하러 가는 사람들이 많습니다. 그래서 해양 스포츠와 캠핑은 요즘 인기가 있어요. 변했어요. 달라졌어요. 3번도 틀렸습니다. 
여러분 알겠어요? 혹시 질문이 있으면 댓글에 남겨주세요. 선생님이 답해 줄게요. 이제 수업을 마치겠습니다. 오늘 댓글 출석 검사는 카자흐스탄의 좋은 곳좀 추천해 주세요. 어디에 가면 좋아요? 그리고 그곳에서 무엇을 할수 있어요? 여러분이 장소와 그곳에서 할수 있는 일을 추천해 주세요. 그럼 저는 다음 시간에 만날게요. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕!